call is now being recorded. Yes, Karavira Mahiti Maliki, Yarasar, Ipata Nalkane, Malikili, now Ipatarne Sanchikeli Debe, Ivato, Prastuta Persunta Vishia, Sakari Sumstegale, Pravad Hanagalu, Idu Baga Nalku, Tamigele Gutide, Idu Baga Nalkarali Divi, Pravad Han and Reno, other Arthaeno, Yak Beku. Hag it, create Manabeko, another Bagella, and other called it be Yavia, Proud Hanagal Beka, another Nutter called it be other lay Hindina Avadil in our Tilkon did be Proud Han Andre, yes to dinner, yes to be the Proud Hana Identa, other lay Savakalini the Proud Hana Ide, Kodabeka, the Petty Proud Hana Ide, Hage, Dara Erit and Idi Proud Hana Ide, Hage, Anut Pada Castigla Melina, Hokubaki Proud Hana Ide, Hage. Muluguatu, Samshiat Mukasala, the Pravathana Ide, Gratuity Pravathana Ide, Bovishini, the Pravathana Ide, Itia the Aneka, Udar Negalanda now, Hindan noted we Hage Hindina Sanchikeli, Hindina Yerudo Sanchikale now, Wondo Sanchikeli, Savakalini, the Pravathana, and Rino, another than the Purti Akirkondi, Hage Yerdane Sanchikeli, Kodabeka, the Buddi Pravathana and Reno. Hage Dara Nidi Proud Han and Reno to Tilkondi. Hage what to Muru Sanchikalu Hinde now Proud Hana Galapake Madidvi. Hagagi Ivatina Sanchikeli Mundori the Bhagavagi, Ivit Ivatina Sanchikeli Yarad Proud Hanagalanda Church Madonna, one do Yen Pia provision, Anutpadaka Asti Galamele, Hokubaki Pravadhana, Yaradnedo, Muluguvatu Samshiat Makasala the Pravadhana. I the Adana. You were to church him on another Baki Calvon Vishalana, Prastapus Tiki, Nan Ista Partidini. Model Ledagi on NPA provision, non performing assets at Taba, Anutpa the Kasti Melina, Pravadhana, another Bakitil Corona, NPA Nodo, Namage, Tumba popular word, the Sakari Galia to Viti, a Sustagali, a banking sector, credit cooperative society, NPA, NPA, and other now Tumba Sari Kelly. Other other Baki. Hitchina Mighty and a Til Corona Yen NPA concept Hagur Kagate, Hag and Namak Sakar Lali, Sakar Samstagal, Lalwars Kolebeku Adan Lekanamu the Hagmar Beko, not the Nala, you are Til Corona State Nemagelar Gutiro Hag and Namal Astiglundre Sakar Samstagal, Astiglundre, Adave Patrick, a balance sheet. A balance sheet of Balabaga the Lina Yenag of the Yen in Tursi was two Astiglana, now Astiglun TV. Andre balance sheet ali yada baga dali job dari bala baga dali asti gulir tawe. Ado bala baga dali ruwan tadnala nau asti gulon tertibi. Andre cash sirbodu bank balance sirbodu investment sirbodu loans sirbodu atwa stira asti gulir bodu atwa chara asti gulir bodu advance sirbodu closing stock sirbodu itya di aneka Heading Salabartave, Oglana now Astigal on Tel Perigas TV. Yella Astigala, Namage Bekagate, Idu Namage Ada Yona, Utpati Marpur Pirate, Idella do Utpadaka Asti. Yella in the now Judy TV. Bank balance Galali, Sanna Pramana, the Hudike, the interest birthday, Hudike in the birthday, needed the Salagal in the birthday, Sirasti Charastical Kuda Namage. Utpadaning, Utpada Kategi Hem Sahai Marate Yella Karna Glindagi now more than nine. Ask the Golon Ted TV, Yugalanala, Utpadaka Asti in the Paragonas TV Hagar Utpadaka Asti, NPA, non performing assets. Performing assets under Utpadaka Astigal. Non performing at Unutpadaka Asti in Rino. Anutpada Kasti and Re Snater and Amgeller got to this now, Putina Sakari Galli, Salavana Kurti, Credit Cooperative Society, Sathova Yella Cooperative Society, Sali, one the Pramana Salavana Kurtino Asala Namage, Ada even the Gurish Kodate, Adre, Asala Galinda now, and this took Gurs TV Adu Utpada Kasti. Akasmat Yaude Sala Namage Ata even a Gurta il Landre or the Anutpada Kastiagate 
ನಾವು ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಹಣ್ಣು ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಹಣ್ಣೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂಜೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಆಸ್ತಿ ಸಾಲ ಅನುತ್ಪಾದಕನೂ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಸ್ತಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶೇರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಅವುಗಳು ನಮಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಏನು ನೋಡೋಣ ಸಾಲಗಾರ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲನಾದ ಆದರೆ ಅದು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಸಾಲಗಾರನ ಆಗ್ತಾನೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಸಾಲ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಲೋನ್ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಲೋನ್ ಅಂತಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಂತಹ ಆದಾಯ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಲು ಆದಾಯ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಂತಹ ಆದಾಯಗಳು ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಐಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದೆ ಅಂತದ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾವಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಸಾಲ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಧಾನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾವಧಾನ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದೇ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಎಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಷದ ಆದಾಯದಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ನಿಭಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೀಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ತೊಡೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಧಾನ ಬೇಕು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಏರುಪೇರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾವು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತೀರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತೀವಿ
ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಧಾನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎನ್ ಪಿ ಎಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎನ್ ಪಿ ಎಗಳು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಎನ್ ಪಿ ಎಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ದು ಸಹಕಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಈ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಧಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಬೋರ್ಡ್ ನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಂತಿಂತ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಧಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿನ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಯಾವ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಆರ್ ಬಿ ಐ ನಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಏನದು ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಕಂತು ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಪಾವತಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಿ ಆದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಾಲವನ್ನ ನಾವು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ನೋಡೋಣ ಅವನು ತಿಂಗಳ ಕಂತಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸುಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಆಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಿರ ವಲ್ಲದ ಸಾಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆರ್ ಬಿ ಐನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಬಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾಲಗಳು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸೇರಿ ಹನ್ನೊಂದ್ರ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಏನು ಭದ್ರತೆ ಇದೆ ಅದು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ ಭದ್ರತೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸುಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಸಾಲಗಳು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ನಾವು ಕೊಡುವ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವರದ್ದು ಅಹ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಾಕಿ ಅವುಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಭದ್ರತೆ ಇರೋದು ಹತ್ತೇ ಲಕ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಭದ್ರತಾ ರಹಿತ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅರೆ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು ಸೆಮಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಸಾಲಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಸಾಲ ಅಂತ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಬಾರ್ಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಐರಾಕ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಂದ್ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿ ಒನ್ ಡಿ ಟೂ ಡಿ ತ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಇರುವಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ವೋ ಅಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇವಾಗ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ರಹಿತ ಸಾಲಗಳಿದ್ರೆ ಅವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅವಿಗೇನಾರು ಬಾಕಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಂತಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಸಾಲ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಕು ಸುಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಸಾಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ರಹಿತ ಸಾಲ ಆದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್
ಕಡೆಗೂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ ಪರವಾಗಿ ಬರತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಆಗತ್ತೋ ನಮ್ ಪರವಾಗಿ ಬಂದ್ರೂ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅದೇ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನ್ವರ್ಸಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ನಬಾರ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಬಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ ಟ್ಯೂನ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನೇಳುತ್ತೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಾಲ್ಕು ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಾ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡದಂತವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಏನದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ನಬಾರ್ಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವಂತದ್ದು ಎನ್ ಪಿ ಎನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಸಾಲ ಎನ್ ಪಿ ಎನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹರ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಪಿ ಎ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವು ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಡಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಇದೆ ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ರಹಿತ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಬಾರ್ಡ್ ಏ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮೂ ಮೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಒನ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆರು ವರ್ಷ ಮೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಟೂ ಕೆಟಗರಿ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ತ್ರೀ ಕೆಟಗರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿ ಒನ್ ಡಿ ಟೂ ಡಿ ತ್ರೀ ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ
ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಸಾಲಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಧಾರ ಸಾಲ ಆಧಾರ ರಹಿತ ಸಾಲ ಇದನ್ನ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನಬಾರ್ಡ್ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡಿ ಟೂ ಅಂದ್ರೇನು ಡಿ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೇನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನು ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಸಾಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದ್ರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಸಾಲ ಸಾಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂತುಗಳು ಪಾವತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ಕಂತುಗಳು ಪಾಲ ಪಾವತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಮೂರು ಕಂತುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇರ್ಲಿ ಆಗ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಇದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಕಂತನ್ನ ಮರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಆಮ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಗೆ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸುಮಾರು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಬಾರ್ಡ್ ನ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅದು ನಬಾರ್ಡ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈವನ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಎನ್ ಪಿ ಎ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳಿದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೊಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐರಾಕ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐರಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಆದಾಯವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಆದಾಯವನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಟೂ ಯಾವ್ದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ತ್ರೀ ಯಾವ್ದು ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಐರಾಕ್ ನಾರಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು
ಆವಾಗ ಅದು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ನಾವೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಸಿದ್ವಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ದೇ ಇದು ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತುದೋಷನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮೂಢನಂಬಿಕೆನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪ ಇಲ್ವೋ ಸರಿ ಇಲ್ವೋ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಅಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಕಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಅಂತಹ ಏನ್ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾಂಸಿದೆ ಅದು ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದ ನಾರಂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ನಾಂಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಗಿದೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಇದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೊಂದು ಕೋಷ್ಟಕ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಹ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ನಾವೊಂದು ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಹ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಂ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಪಿ ಎಂ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಸಲು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಸಲಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬರಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಈ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾವಧಾನ ಲಾಭವನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಎಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಲಾಭವನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಲೆ ಈಗ ಸಾಲೆ ತರ ಒಂದು ಅನುಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ತರದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆಟಗರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಾವುದು ಮೊದ ಮೊದಲನೇದು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಿದ ಶೇರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಲಾಭಾಂಶನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಶೇರ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬರಬೇಕಾದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದಲ್ದೆ ಶೇರಿನ ಮೇಲೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದ
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇದು ಸಾಲೆ ತರ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಸಾಲಗಳ ಸಾಲೆ ತರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಈ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಗಮ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಲಗಾರನ ಒಂದು ಖಾತೆ ಎನ್ ಪಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನನ್ನೇ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಮಾಡಬೇಕು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಾಲ ಒಂದು ಅಹ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಸಾಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಜಾಮೀನು ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಎರಡು ಸಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜಾಮೀನು ಸಾಲ ಎನ್ ಪಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಎನ್ ಪಿ ಆಗತ್ತೆ ಅವನನ್ನೇ ಸಾಲಗಾರನನ್ನೇ ಎನ್ ಪಿ ಎಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಕೆಲಸ ಸಾರಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ ಅವನಿಗೆ ಕಂತುಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅಸಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಸಲು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಸಲು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಂತುಗಳು ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ ಬರೀ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಧನ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಅವನು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಮೂಲಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಬರೀ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಹಾಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರ ಸಾಲಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ ಕಡೆ ಸಾಲಗಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಇದು ವಸೂಲಾತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥನ ಮೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವನ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈ ವಸೂಲಾತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಷ್ಟು ಸಾಲ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾವಧಾನ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಈ ಸಾರಿಯ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ತಕ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾದಂತಹ ವಸೂಲಾತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಸೂಲಾತಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾವಧಾನದ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ದು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನ ಅಂತಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾವಧಾನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಯಾರು ಆಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೋದ್ ಸಾರಿ ನಮ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಹ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ತಕ್ತೆಗೆ ಖರ್ಚಾಕಿ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಹ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಖಂಡಿತ ಮಾ ಅದು ತೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರಾವಧಾನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಳುಗುವ ನಿಧಿ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಮುಳುಗುವ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಮುಳುಗುವ ಸಾರಿ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನಮ್ದು ಇವತ್ತಿನ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಮುಳುಗುವ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದೇನೋ ಇದೆರಡನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಳುಗುವ ಸಾಲ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ಸಾಲದ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ತಮ